வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற போயம் குப்ளகான் பை எஸ் டி காலரிஜ் சாம்வல் டெய்லர் காலரிஜ் இவரோட பீரியட் செவன்டீன் செவன்டி டூ டு டாரதி வேர்ட்ஸ் வர்க் அப்புறம் காலரிஜ் இவங்க மூணு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் வி ஆர் த்ரீ பீப்புள் பட் ஒன்லி ஒன் சூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் வந்து ஓபிஎம் யூஸுக்கு கொஞ்சம் அடிமையாயிட்டார் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் மெரைனர் கிறிஸ்டபல் குப்ளகான் டிஜெக்ஷன் அண்ட் ஓட் இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்தில் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க் அப்படின்னா பயோகிராஃபியா லிட்ரரியா இந்த குப்ளகான் போயம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட அதர் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ விஷன் இன் அ ட்ரீம் அ ஃப்ராக்மெண்ட் கால்ரிஜ்க்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியாக இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் அவங்களோட டாக்டர் அவருக்கு ஆனோடின் அப்படின்ற ஒரு மெடிசன் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் அது சா அது வந்து எடுத்துகிட்டு அது ஒரு மாதிரி ட்ரௌசியான இஃபெக்டில் அவர் வந்து பர்ச்சேசஸ் பில்கிரிமேஜ் அப்படின்ற ஒரு புக்கு படிச்சுட்ருப்பாரு அதில் குப்ளகான் பற்றி வரும் அதை பார்த்துட்டே அவர் அப்படியே தூங்கிடுவார் இந்த குப்ளகான் பற்றி அவருக்கு நிறையா ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த ட்ரீமில் இருந்து முழிச்ச உடனே ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து அந்த போயமை கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் நடுவில் ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்ருவார் ஒரு பர்சன் பார்லாக்லேருந்து ஒரு பர்சன் வந்து இன்டரப்ட் பண்ணதுனால இவர் போய் அவர்கிட்ட பேசிட்டு திரும்ப வந்து எழுதும்போது அவருக்கு அந்த போயமை கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால தான் இது ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டாகவே நிற்குது காலரிஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த போயம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை கடைசியாக இவர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீனில் தான் இந்த போயம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்திருக்காரு In Zanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf, the sacred river, ran through the caverns measureless to man down to a sunless sea. So twice five miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. And there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree. And here were forests, ancient as the hills, Enfolding sunny spots of greenery. Kubla Khan is the first stanza. Kubla Khan is the first stanza. He 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 is the first stanza. பத்து மைலுக்கு ஃபர்டைல் கிரவுண்டில் அழகான இந்த பேலஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது இந்த பேலஸ் வந்து ஃபுல்லி ப்ரொடெக்டடாக இருக்குது டவர்ஸ் வால்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷனோடு இருக்குது இது ஃபர்டைல் கிரவுண்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பேலஸில் அழகான கார்டன்ஸ் வாசனையான மரங்கள் இது எல்லாமே இருக்குது அது இல்லாமல் நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட்டு க்ரீனரி இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்குது இந்த ஜனடூவில் இருக்கிற குப்ளகானோட பேலஸ் ஆக்சுவலாக குப்ளகான் அவரோட பேலஸ் வந்து மங்கோலியாவில் இருக்குது ஆனால் இவர் சொல்கிற மாதிரி ஆல்ஃப் அப்படிங்கிற நதியெலாம் அங்கே ஓடலை இவர் வந்து இங்கே மேபி ஆல்ஃபியஸ் அப்படிங்கிற கிளாசிக்கல் அண்டர் கிரவுண்ட் ரிவரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபேக்ட்ஸோட முடியுது குப்ளகானோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா இப்போது நம்ம செகண்ட் ஸ்டான்ஸா பார்க்கலாம் பட் ஓ த டீப் ரொமான்டிக் காசம் விச் ஸ்லாண்டட் டவுன் தி க்ரீன் ஹில் அத் வாட் அ சீட் அண்ட் கவர் a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman waiting for her demon lover and from this chasm with ceaseless turmoil seething as if earth in fast thick pants were breathing a mighty fountain momently was forced amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresher's plain and mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river five miles meandering with a mazy motion through wooden dale the sacred river ran they reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean and mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves. Where was heard the mingled measure from the fountain and the caves? It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. அந்த அழகான பேலஸை சுற்றி நிறைய க்ரீன் ஹில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் க்ரீன் ஹில்லில் வந்து ஒரு கிராக் மாதிரி டெவலப் ஆகுது கேசம் அப்படின்னா 
ஒரு கிராக் அது டீப்பா டெவலப் ஆகுது அது வந்து பூமிக்குள்ள அந்த கிராக் அப்படியே போகுது அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லைட்டிங் கம்மியா இருக்குது அந்த இடத்தை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி மிஸ்டீரியஸா இருக்கு ஹோலியாவும் இருக்கு மேஜிக்கலா என்சான்டடாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த பத்தி சொல்றாங்க ஓவரால ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபீல் கிடைக்குது அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த இடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு உமன் தன்னோட டீமன் லவ்வரை நினைச்சு அழுகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடம் மாதிரி இருக்கு அதாவது ஹாரரும் மேஜிக்கல் ஃபீலும் சேர்ந்து இருக்கிறது இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடம் மாதிரி அந்த இடம் வந்து தோணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல திடீர்னு வந்து லைட்டா ஷேக் ஆகுது ஒரு ஷேக்ல ராக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தூக்கி எரியப்பட்டு ஒரு ஃபவுண்டன் அப்படியே ஃபோர்ஸா வருது எப்படி விவசாயத்துல வந்து தூற்றும் போது நெல் எல்லாம் வந்து கீழே நெல் மணிகள் வந்து கீழே சிதறி வந்து விழுகுதோ அதே மாதிரி இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து வாட்டர் ஃபோர்ஸ்னால அப்படியே சிதறி வந்து விழுகுது இப்படி இருக்கிற பூமியில இந்த சேக்ரட் ரிவர் அப்படியே பொங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபர்தராகவும் இந்த சேக்ரட் ரிவர் பத்தி தான் பேசுறாங்க ஃபைவ் மைல்ஸ்க்கு இந்த சேக்ரட் ரிவர்ஸ் வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓடி காடு மலை மலை எல்லாம் கடந்து ஓடி இறைச்சலுடன் ஓடி குகை வழியா இந்த உயிரில்லாத கடல்ல போய் கலக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது அவ்வளோ நாய்ஸியா அதுல முட்டி இதுல முட்டி ஓடி எங்க போய் கலக்குதோ கடல் நிசப்தமான அந்த கடல்ல போய் சேருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த இறைச்சலுக்கு நடுவுல கூட கும்பளகான்க்கு வந்து போர் வரப்போகுது அப்படின்னு அவங்களோட முன்னோர்கள் சொன்ன அசரீரி கேக்குது அப்படின்னு கால்ரிஜுக்கு தெரியுது இந்த அழகான சேக்ரட் ரிவர் கடலோட கலக்குற இந்த இடத்துல கும்பளகானோட பேலஸ் அந்த பிளஷர் டோமோட நிழல் வந்து விழுகுது தண்ணி ஓடி விழுகிற சத்தத்துல மத்தியில பிரம்மாண்டமான இந்த பேலஸ் வந்து நம்ம கால்ரிஜுக்கு தெரியுது இந்த பேலஸ் எப்படி அப்படின் அப்படின்னா இது ஒரு ரேர் ஆர்கிடெக்சர் இது ஒரு மேஜிக்கல் அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரல் ஆர்கிடெக்சர்ல இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஐசால் ஆன இது பேலஸ் ஆனா இது எப்படியாப்பட்ட ஒரு பேலஸ் ஒரு சம்மர் ஹாலிடே பேலஸ் ஐசால் ஆன பேலஸ் ஆனா ஒரு சம்மர் ஹாலிடே பேலஸ் இத வந்து பார்க்கவும் கேட்கவும் பிரம்மாண்டமா இருக்குது சோ அந்த சேக்ரட் ரிவர் ட்ராக்லயே போய் இப்பதான் நமக்கு வந்து பேலஸ நம்ம கண் முன்னாடி கொண்டு வர்றாரு கால்ரேஜ் அடுத்த ஸ்டான்சா பாக்கலாம் A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight it would win me, that with music loud and long. I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice, and all who heard should see them there. and all should cry beware beware his flashing eyes his floating hair we were circle round him thrice and close your eyes with holy dread for he on honey dew had fed and drunk the milk of paradise in the stanza la kolrish didirne kublakanoda palace vandu varnikiradu vittu takku vera image ku poiraru or alagana ponnu dulcimer adu or musical instrument adha vechi paattu paadidirundha ava or abyssinian ponna da irukanum appdinu ivar guess pandraru ava mount abora patti paadidirundha appdinu solli solraru avaloda paata ennala recall panna mudiyala na try pandren recall pandrathukku ena and the song vande avlo alaga irundhathu enakulla avlo pleasure and the song vande undaakuchu and the paata ketute vande kublakan palace mari or alagana palace vande na kaathula katta virumbren appdinu solli solraru kaathula kota kattada appdinu solli solluvanga ana exact ah ivar adha seiyraru inga ஜனடூல இருக்கிற குப்ளகான் பேலஸ் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பேலஸ இந்த பொண்ணோட பாட்டை கேட்டுட்டே வந்து அவளோட பாட்டை நினைச்சிட்டே நான் வந்து காத்துல கட்ட விரும்புறேன் அத பார்த்து எல்லாரும் அப்படியே மிரண்டு போயிடணும் அவனோட பிளாஷிங் ஐஸ் ஃபுளோட்டிங் ஹேர் எல்லாருக்கும் வந்து ஞாபகம் வரணும் அந்த பேலஸ பார்த்தாலே அவன் மேல ஒரு பயம் வரணும் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவல் கிடையாது ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது ஆனா ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பீயிங் ஒரு இம்மார்டல் பர்சன் அப்படியாப்பட்டவனுக்காக தான் நான் இந்த பேலஸ் கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இவர் ஃபைனலாக யாரை பற்றி பேசுகிறாருன்றது நமக்கு கரெக்டாக தெரியல மேபி இவர் குப்ளகானியே வந்து ஒரு காட் ரேஞ்சுக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பீயிங் காட் ரேஞ்சுக்கு வந்து க்ளாரிஃபை பண்ணி சொல்கிறாரா இருக்கலாம் 
எனிஹவ் இது ஒரு ட்ரீமோட ரீகலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே வந்து ஃப்ராக்மெண்டடாக தான் இருக்கு ஆனால் இந்த பொயட்டிக் பீஸோட இமேஜினேஷன் வந்து அபாண்டமாக இருக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்கு இது ஒரு ஃப்ராக்மெண்டட பீஸாக இருந்தாலும் இதோட பொயட்டிக் இமேஜினேஷன் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் போயம்ஸில் இது இருக்குது ஸோ இந்த போயமோட சம்மரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்